ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ദേവി പവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുരിങ്ങയില തോരനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മുരിങ്ങയിലയുടെ ഗുണങ്ങൾ മുരിങ്ങയിലയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് വിറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അയൺ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സാധാരണക്കാരെയൊക്കെ മുരിങ്ങയില കഴിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയില ഞാൻ ഫാം ഇവിടുത്തെ ഫാമിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷാണ് അപ്പം ഞാൻ തലേൽ നിന്ന് പറിച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഫ്രഷായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം തലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ഈ മുരിങ്ങയില തോരം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങയില പൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില തോരന് അതേപോലെ മുരിങ്ങയില തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുരിങ്ങയില ഒരിക്കലും അരിയല്ല പിച്ചാത്തി മുരിങ്ങയില തൊടല്ല കത്തികളൊന്നും മുരിങ്ങയില ഇങ്ങനെ ഉതിർത്തെടു ഉതിർന്നെടുക്കുകയാണ് ഞാനത് കാണിക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുരിങ്ങയില ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി ശേഷം ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങയില നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തണ്ടേന് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തണ്ടേന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുക നമുക്ക് കടു വറുത്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി തോരന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് തേങ്ങ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്താലും ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് ചെറിയുള്ളി ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് സബോള എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും മാത്രം മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ട് തേങ്ങയൊന്ന് ചതച്ച് ഒതുക്കി ചതച്ച് നമുക്ക് തോരനേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കിന് മുരിങ്ങയില തോരൻ റെഡിയായി ജസ്റ്റ് മുരിങ്ങയില വേകുന്ന ആ സമയം മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങയൊന്ന് ചതയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൂടുതലുള്ള ബെൽ ഐക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും പറയുന്നതാണ് കമൻറ്റ്സ് അയക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ലച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുക കുറേ പേര് കാണാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്ക് ഒന്ന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക കമൻസിൽ കൂടി അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ദിവസം കമൻറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങ് ഓഫായിപ്പോയി എങ്ങനെയോ പറ്റിപ്പോയതാണ് കാരണം അന്ന് വലിയ ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു കുറേ ബിസി ആയിരുന്നു രാവിലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വഴിക്ക് അങ്ങ് എന്തോ പറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ്സ് അയക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല നോർമലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ്സ് അയക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മുരിങ്ങയില തോരം വെക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തേങ്ങ ഒന്ന് ചതിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അത് കാണിക്കേണ്ടായാലോ എന്നും ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നേ എപ്പോഴും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബോറാവില്ലേ ഇനി ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചതയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇടുക ബാക്കി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ തോരൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ചതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലേ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കണ്ട് തിരുമ്പ് തിരുമ്മിയിട്ട് തോരനേക്ക് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആദ്യ ട്രിപ്പ് ഇതൊന്ന് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് അരഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതേ ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇനി ബാക്കി നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ അപ്പം ഈ മുരിങ്ങയിലയുടെ എത്ര മുരിങ്ങയില എടുത്തു എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ ഇതിൽ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ച അല്ല ഫാമിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു
ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല ഇലത്തോരനെല്ലാം ഒക്കെ കുഴഞ്ഞു പോകും ഇത് മാത്രമല്ല ഏത് ഇലത്തോരനായാലും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇടാം ഉപ്പ് കൂടി പോകല്ലോ ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് രീതി ചേർക്കാം തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ചിടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി ഒരു ജസ്റ്റ് കളറിന് ശക്കല ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് പൊട്ടു വരുവില്ല ഇത് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മുളക് ചൊടി ചേർക്കണമെന്നേ ഇല്ല ഒരു ചെ ഒരു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങായും ഈ ഇലയും കൂടെ അങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ മുരിങ്ങയിലയ്ക്കായാലും ഏത് ഇലയ്ക്കായാലും ഫുൾ മുരിങ്ങയിലയ്ക്കാണ് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയില വേറിട്ടിരിക്കും ഇല തോ തേങ്ങ വേറിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തോണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇലയ്ക്കകത്തെല്ലാം തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും മുരിങ്ങയില വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പറ്റില്ല ഇനി ഇതൊരു കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം മുരിങ്ങയില പ്രത്യേകിച്ചിരി വേവ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയില ഒന്നും കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം എപ്പോഴും ഇലത്തോര നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നന്നായി വെന്തിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതേ കവർ ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം എല്ലാ ഇലത്തോരണോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലത്തോരന നല്ല രീതി വെന്ത് നല്ല ഇതായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് മാറ്റാം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക തോരനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തോരണ ചിലർ പറയും മുരിങ്ങയില ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഇതിന് ഒട്ടും കഴിപ്പില്ല അപ്പം ഇച്ചിരി തേങ്ങയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിൽ അപ്പം എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തേങ്ങ ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ തോരൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കി ഇടണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തില്ല പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നോ ഇലവർഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിക്കി ഇടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് തീ തീരെ കുറച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാ അടുപ്പിലാണെങ്കിൽ കണല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇടുക അപ്പം ഈ തോര നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തോര റെഡിയായി എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് മുരിങ്ങയില തോര ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു മെതയുടെ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തോരൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അറിയാം പക്ഷേ മുരിങ്ങയില തോന എന്തായാലും എവിടെ മുരിങ്ങയില കിട്ടിയാലും ആരും ഇത് കളയരുത് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തോര റെഡിയായി അപ്പം ഇതേപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മുരിങ്ങയില കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ കമൻസ് അയക്കുക കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കല്ലേ അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതിനുമുരെ തൽക്കാലത്തേക്കിലും ടാറ്റ